பணவுச் செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் உரைநடை பார்த்துட்ருக்கோம் மாப்போ சிவஞானம் அவர்களுடைய வரலாறை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் மாப்போசி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு சென்னையில் ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் பிறந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம் வறுமையின் மூல காரணமாக அவரால் பள்ளி கல்வியை தொடர முடியல அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் பள்ளி சென்று கல்வி கற்க முடியலனாலும் கேள்வி ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டார் இல்லையா புத்தகம் படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் அவருக்கு நிறைய இருந்தது காங்கிரஸ் கட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் சேர்ந்தார் அப்படின்றதையும் நாம் பார்த்தோம் அதே போல் சிறைச்சாலை எப்படி சென்றார் சிறையில் என்ன துன்பங்கள்லாம் பட்டார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் தமிழகம் பற்றிய கனவு அப்படின்ற தலைப்பில் வடக்கல்லை போராட்டம் தமிழகத்தை எப்படி ஆந்திரா விட்டிருந்து காப்பாற்றினாரு எது இதெல்லாம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஆசிரியர் மங்களம் கிலார் துணையோட எப்படி வந்து மீட்டெடுத்தார் அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்தோம் அதாவது மாலவன் குன்றம் போனால் என்ன வேலவன் குன்றம் ஆகுது எங்களுக்கு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழங்கினார் அதுக்கடுத்தது சென்னையை மீட்டோம் அப்படிங்கிறத தலைப்பில் மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரியும் போது ஆந்திர மாநிலத்தினுடைய தலைநகராக சென்னை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொன்னாங்க அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னை மாநகராட்சி தலைவர் செங்கல்வராயனுடைய தலைமையில் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டினாருங்க அந்த கூட்டத்தில் மாப்போசி அவர்கள் தலையை கொடுத்தேனும் தலைநகரை காப்போம் அப்படின்னு உறுதியாக சொன்னார் இந்த தீர்ப்பு நடுவனரச உழுக்கியது அதுக்கப்புறம் தான் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் அதிகாரப்பூர்வமாக ஆந்திர அரசினுடைய தலைநகரம் ஆந்திர நாட்டின் எல்லைக்குள்ளேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சென்னை மீண்டும் தமிழருக்கே உரியது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெற்கல்லை போராட்டம் இந்த தெற்கல்லை போராட்டம் தான் முதல் முதல்ல நடந்தது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்றார் முதன் முதல்ல ஈடுபட்டது இந்த தெற்கல்லை கிளர்ச்சியில தான் அப்படின்னு சொல்றாரு எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறு அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சுல நாகர்கோவில்ல வடிவீஸ்வரத்துல ஒரு வாலிபர் சங்கம் அந்த வாலிபர் சங்கத்தினுடைய பேர் பாத்தீங்கன்னா வடிவை வாலிபர் சங்கம் அந்த ஆண்டு விழாவில் இவர் பேசியிருக்காரு அப்பதான் இந்த தெற்கல்லை கிளர்ச்சி பற்றி அவருடைய முதல் பேச்சு அந்த வாலிபர் சங்க விழாவில் பேச ஆரம்பித்தார் அப்போ மன்னராட்சி தான் இருந்தது திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானம் தான் தனி அரசாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டுகளில் தெற்கல்ல பகுதிகளை கேரள முடியாட்சியிலிருந்து மீட்கவும் கேரள முடியாட்சி அப்படின்னா திருவிதாங்கூர் ஆட்சி மன்னராட்சி அதிலிருந்து மீட்கதற்காக போராடினாங்க தமிழக வடக்கு தெற்கல்லை கிளர்ச்சிகள தமிழகம் அளவில தொடங்கி வைத்தது இந்த தமிழரசு கழகம் தான் இவர் தொடங்கிய கட்சி என்னது தமிழரசு கழகம் அந்த தெற்கல்லை போராட்டத்தை அதனுடைய எல்லை பகுதியான தெற்கு பகுதி மக்கள் கிட்டே அதனுடைய பொறுப்பை விட்டு வச்சிருந்தாரு அதுல பி எஸ் மணி மா சங்கரலிங்கம் நாஞ்சில் மணிவர்மன் பி ஜே பொன்னையா இதெல்லாம் வந்து முக்கியமானவர்கள் அந்த தெற்கல்லை போராட்டத்துல முக்கிய பங்கு கொண்டவர்கள் அந்த தெற்கல்லை போராட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா திருவிதாங்கூர் வந்து மன்னராட்சின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ வந்து அந்த ஆட்சி நடத்திய அந்த திருவிதாங்கூர் ஆட்சியில துப்பாக்கி சூடு நடைபெற்றது அதுல இந்த தமிழரசு கழக தோழர்களான தேவசகாயம் செல்லையா இவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க அப்பவும் இந்த மாப்போ சிவஞானம் மீது நதானியல் தானுலிங்கம் காந்திராமன் போன்ற மூன்று முதியவர்களும் மிகவும் நம்பிக்கை வச்சிருந்தாங்க எப்படியாவது தெற்கல்லை போராட்டத்தில் நாம் வெற்றி பெறுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாப்போ சிவஞானம் மீது நம்பிக்கை வச்சிருந்தாங்க இயற்கையாகவே போர்க்குணம் கொண்டவர் தான் இந்த நேசமணி இவருக்கு வந்து அந்த திருவிதாங்கூர் பகுதியில் மிகுந்த செல்வாக்குடையவர் அவரும் இந்த தெற்கல்லை போராட்டத்தில் கலந்துகிட்டார் அதனால் அந்த தெற்கல்லை போராட்டம் மிகவும் வலுவு பெற்றது இவர் ஏன் மார்சல் நேசமணி அப்படின்னு நினைச்சாங்கங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த நேசமணி அப்படின்றவர் இளம் வயதிலே பார்த்தீங்கன்னா சமூக விடுதலைக்காக போராடியவர் இவர் ஒரு வழக்கறிஞர் அது மட்டும் இல்லை நாகர்கோவில் நகர்மன்ற தலைவராகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் இவர் பணியாற்றியிருக்கார் குமரி மாவட்ட போராட்டத்தை முன்னின்று நடத்தினார் அதனால தான் இவரை என்னென்ன அழைச்சாங்க மார்சல் நேசமணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுல நவம்பர்ல கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தமிழ்நாட்டோடு இணைந்தது இதுதான் தமிழகத்தினுடைய தென் பகுதியாக நம்மலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அது எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் இவரோட நினைவை போற்றும் வகையில் தான் தமிழக அரசு இவருக்கு நாகர்கோவிலில் சிலையோடு மணிமண்டபம் அமைத்துள்ளது 
சிலையோடு இவருக்கு என்ன அமைச்சிருக்கு மணிபண்டமும் அமைச்சிருக்கு இவர் இந்த தெற்கல்லை போராட்டத்தில் கலந்துகிட்டதுனால என்னாச்சு அப்படிங்கனா இந்த தெற்கல்லை போராட்டம் வலுப்பெற்றது திருவிதாங்கூர் ஆட்சி அகன்றுச்சு கேரள மாநிலம் உருவாச்சு அப்போ தமிழர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய பகுதி என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவிக்குளம் பீர்மேடு தோவாளை இது மாதிரி பகுதிகள் எல்லாமே தமிழர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய பகுதி அப்போ இந்த பகுதிகள்லாம் எதோட சேரணும் தமிழகத்தோட தானே சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழரசு கழகம் போராட்டம் தொடங்கியது இதோட தமிழகத்திலக்கூடிய கோவை மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கூடலூர் உதகமண்டலம் இதையும் பிரித்தெடுத்து கேரளத்தோடு இணைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரளத்தவர் ஒரு பக்கம் போராடிட்டு இருக்காங்க இந்த போராட்டத்தை பசல் அலி ஆணையத்துக்கிட்ட சொல்றாங்க அவங்களும் என்ன பண்றாங்க நடுவன் அரசுக்கு சொல்றாங்க எதை கோவை மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதி இருக்கு இல்லையா அங்க இருக்கக்கூடிய நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கூடலூர் உதகமண்டலம் இந்த பகுதியை பிரித்தெடுத்து கேரளாவோட சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல அக்டோபர் பத்தாம் நாள் இந்த அறிக்கை வெளியானது அந்த பரிந்துரையில மாநிலங்களை மொழிவாரியாக பிரித்து அமைக்கும் கொள்கை ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதோடு சென்னை மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய உள்ள மலபார் மாவட்டத்தை கேரளத்தா கேரளத்தோடும் திருவிதாங்கூர் கொச்சி ராஜ்யத்திலிருந்து கல்குளம் விளவங்கோடு தோவாளை அகத்தீஸ்வரம் செங்கோட்டை இந்த பகுதிகள் தமிழ்நாட்டோடு இணைய வேண்டும் அப்படின்னு இருந்தது அப்போ நம்ம கையில இருந்து எது போயிடுச்சு தேவி குளம் பீர்மேடு எல்லாம் போயிடுச்சு அங்கதான் அதிகமாக தமிழக மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதி இதெல்லாம் யாரு கூட போயிடுச்சு கேரளாவோட போயிடுச்சு ஏற்கனவே வடகல்லை போராட்டம் ஆந்திராவோட நடந்தது மாலவன் குன்றம் போனால் என்ன வேலவன் குன்றமாவது வேணும்னு சொன்னாங்க அதுவும் போயிடுச்சு இப்போ தமிழர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய பகுதியானது தேவிக்குளம் பீர்மேடு இந்த பகுதியை நம்மளோட கைவிட்டு போச்சு நம்மளோட எல்லை சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தமிழகத்தினுடைய வடக்கே வேங்கடமலையும் தெற்கே குமரி முனையும் இருந்ததாக நம்ம நிறைய நூல்கள்லாம் படிச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த தகவல்கள்ல புறநாடு நூற்றிலையும் சிலப்பதிகாரத்திலையும் மாப்போ சிவஞானம் அவர்கள் படித்ததை பார்த்துட்டு அப்படியே அவருடைய நெஞ்சம் அப்படியே அவரும் ஒரு வழித்ததான் ஏன் அப்படின்னா ஒரு நாட்டினுடைய எல்லை பகுதியே மலையும் கடலும் தான் அது வந்து மிகப்பெரிய தவப்பயன் நம்ம முன்னாடியே வந்து ஒன்பதாம் வகுப்புலாம் படிச்சிருக்கோம் ஒரு சிறந்த மன்னன் வந்து நாட்டை ஆட்சி செய்யறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக இருக்கக்கூடியதுன்னு அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த மலைகள் அதுக்கப்புறம் நீர்வளம் இதுதான் அப்போ இந்த தெற்கல்லை போராட்டத்தில் இவ்வளோ நடந்தது அந்த தெய்வீக எல்லைகள் ஓரளவு இது நமக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வாழ்நாள் மகிழ்ச்சி பெற்றது இப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எனது போராட்டம் அப்படின்ற நூலில் மாப்போ சிவஞானம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அளவுக்கு நம்மளோட நாட்டுக்காக போராடியவர் யார் மாப்போ சிவஞானம் அவர்கள் நம்ம அவர் ஆரம்பத்திலேருந்து அவருடைய வரலாறு எல்லாமே பார்த்தோம் எப்படி பிறந்தார் எப்படி படித்தார் அவருடைய போராட்டம் என்ன சிறைச்சாலையில் அவர் பட்ட துன்பங்கள் இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நாம் படித்தோம் இது மாதிரி இவங்களோட வாழ்க்கை வரலாறுகள்லாம் படித்து நமக்குள்ளே நாம் என்ன பண்ணிக்கணும் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த சுதந்திரத்தை நாம் வந்து ரொம்ப பேணி பாதுகாக்கணும் நாமெல்லாம் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு சுதந்திரமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதற்கு முக்கிய காரணம் நமக்காக போராடிய தலைவர்கள் எத்தனையோ பேர் அவங்களோட நாட்டுக்காக போராடிய அந்த வீர தீர செயல்களை எண்ணி நாம் பெருமைப்படணும்
மாணவர்களே இதுவரைக்கும் நம்ம மாப்பூசியினுடைய வரலாறை பார்த்தோம் அதை ஒரு முறை நல்லா படித்து பார்த்துட்டு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா பொருள் புரியலை அப்படின்னா என்னோட எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி வணக்கம்